வணக்கம் எஸ்ஏஐஏஎஸ் அகாடமிக்காக உங்கள் வெங்கடேஷ்குமார் நேற்று நம்ம கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் ஆஃப் பெங்கால் பெங்காலினுடைய அனைத்து கவர்னர் ஜெனரல்களை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னா கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் இருக்காங்க அவங்க செஞ்ச விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரலாம் ஹூ இஸ் த ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற போஸ்ட்டே எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சார்ட் ஆக்ட் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த பீரியடில் வில்லியம் பெண்டிக் தான் ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கார் ஸோ ஹீ இஸ் த ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தென் கொஸ்டின் மேக் அம் லைக் ஹூ இஸ் த லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யார் கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வரலாம் அப்படி ஒரு கொஷின் வந்தால் லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மவுண்ட் பேட்டர் சரிங்களா ஆக்சுவலாக மவுண்ட் பேட்டன் வந்து வைஸ் ராய் தானே அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஷின் பண்ணலாம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட கேள்விக்கு இதற்கு முன்னால் நடந்த தேர்வுகளில் மீன்ஸ் கவர் லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் மவுண்ட் பேட்டன் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேள்வியை வேறு விதமாகவும் கேட்கலாம் ஹூ இஸ் த லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இன் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லார்டு கேனி ஏன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்குது அந்த போராட்டம் தான் சிப்பாய் கழகம் த ஃபஸ்ட் வார் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் த கிரேட் ரிவோல்ட் அப்படின்ட்டு பல பெயர்களில் சொல்லப்படுது அந்த போராட்டத்தின் முடிவில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கம்பெனி இனிமேல் இந்தியாவை எஃபிஷியண்ட்டாக ரூல் பண்ணாது எஃபிஷியண்ட்டாக ரூல் பண்ணணும்னா இந்த கம்பெனியினுடைய ஆட்சியை கைப்பற்றி நேரடியாக ஆங்கிலேய கவர்மெண்ட்டே ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ விக்டோரியா ராணியின் ஆணைக்கிணங்க விக்டோரியா ப்ரக்ளமினேஷன் கொடுக்கப்படுகிறது அவருடைய ஆணைக்கிணங்க கம்பெனி ரூலானது க்ரௌன் ரூலாக மாற்றப்படுகிறது இனிமேல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து இந்தியாவை ஆங்கிலேய அரசாங்கமே அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே நேரடியாக ஆட்சி செய்யும் அந்த ஆட்சி செய்கிறப்போ ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அதுதான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அந்த ஆக்டுடைய ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற போஸ்டானது தடை செய்யப்படுகிறது அந்த போஸ்ட்டை அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு போஸ்ட்டை உருவாக்குறாங்க அந்த போஸ்டுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வைஸ் ராய் இதற்கு முன்னாடி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா செய்த வேலையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க வைஸ் ராய் செய்ய போகிறாரு மேலும் புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸை உருவாக்குறாங்க செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு உதவி செய்ய பதினைந்து மெம்பர்கள் அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலுவலகம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் இருக்கும் லண்டனில் இந்தியாவுக்கு தேவையான சட்டத்தை பார்லிமெண்ட்டின் உதவியோடு அவங்க சட்டத்தை எழுதி முடித்து அந்த சட்டத்தை யாருடைய துணையோடவும் வைசிராயுடைய துணையும் எழுதி முடித்து வைசிராயுடைய அங்கீகாரத்திற்கு பின் அது சட்டமாக இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் அந்த பர்டிகுலர் வேலையை தான் வைசிராய்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த போஸ்டோடைய நேம் தான் வேலையை தவிர ஏறத்தாழ இருவரும் செய்த வேலைகள் ஒன்றுதான் ஸோ நம்ம கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்டால் எப்படி கேள்வி எழுதணும் லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்டால் எப்படி கேள்வி எழுதணும் லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ வில்லியம் பெண்டி லார்டு கேனி மவுண்ட் பேட்டன் மூன்று பேரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வில்லியம் பெண்டிக்குடைய மிக முக்கியமான விஷயமே என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சதி ஒழிப்பு இந்த சதி ஒழிப்பில் யார் இவருக்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஆல்ரெடி சதி ஒழிப்பு சம்பந்தமாகவும் சதி என்பது உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் சப்போஸ் போரில் கணவன் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா மனைவியும் அதே தீயில் தள்ளிவிடப்பட்டோ அல்லது தானாக குத்தோ தன் இறை மாய்த்துக் கொள்வார் இதற்கு பேர் தான் சதி இந்த பழக்கத்தை பின்பற்றக்கூடாது என அதே மாதிரி பெண் கல்வி மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம் சம்பந்தமான பல போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர் தான் ராஜாராம் மோகன் ராய் ராஜாராம் மோகன் ராய் வில்லியம் பெண்டிக்கின் உதவியோடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒம்போதாம் ஆண்டு சதியை ஒழிக்கிறார் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட்
அப்படி ஞாபகம் வச்சுலாம் சாட்டர்டே அப்படின்றது சதி வில்லியம் க்ளோஸ்ட் சதியை க்ளோஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பெண்டிக் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் எடுத்துக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் நம்ம கன்ஃபியூஸ் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடோ ரீமேரேஜ் இப்போ ஆல்ரெடி நடந்த தேர்வுகளை ரெண்டு மூணு டைம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த டைமும் கேட்கப்படலாம் விடோ ரீமேரேஜ் எப்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அந்த சட்டம் எப்பொழுது கொண்டு வரப்படுகிறது இந்த விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு லார்டு கேனிங்கின் காலகட்டத்தில் தான் சரிங்களா இதுவும் மிக முக்கிய காரணமாகவும் அமைகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்படுகின்ற மிக பெரும் போராட்டத்திற்கு இதுவும் ஒரு மிக முக்கிய காரணமாக அமைகிறது ஸோ இந்த விடோ ரீமேரேஜ் ஒளிவு போராட்டத்தில் பங்கு கொண்ட மிக முக்கிய இந்திய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் சந்தர் வித்யாசாகர் இவர் லார்ட் கேனிங்குடன் சேர்ந்து விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்டிவ் ஒழிப்பதற்கு கடும் போராட்டத்தை மேற்கொள்கிறார் அதுக்கப்புறம் வர மிக முக்கியமான தலைவர்கள் யார் கவர்னர் ஜெனரல் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் சார்லஸ் மிக்கல் லார்ட் அக்லன் லார்ட் எரன்பரு லார்ட் ஹேடிங்ஸ் லார்ட் டல்ஹவுசி அவங்களுடைய பீரியட் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஈவன் சில டைமில் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Who is the father of modern India? அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நம்ம டெல்கோசியும் பதில் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த ஏன் அவர் வந்து மாடர்ன் இந்தியாவுடைய ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டெலகிராஃப் ரயில்வேஸ் ஆகிய விஷயங்களை இந்தியாவுக்குள் கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நமது டெல்கோசி அதனால தான் அவரை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் ஹூ ஃபாதர் ஆஃப் த மாடர்ன் இந்தியா இந்த கேள்வி சப்போஸ் உங்களுடைய தேர்வில் கேட்கப்பட்டால் நீங்கள் என்னென்ன பதில்கள் கொடுக்கப்படணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய ஆப்ஷனில் ராஜாராம் மோகன் ராயும் இருக்கார் டெல்ஹவுசியும் இருக்கார் டாக்டர் அம்பேத்கரும் இருக்கார் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களுடைய முதல் முதல் நாம் பின்னோக்கி பின்பற்றி கொண்டிருந்த பல மூட நம்பிக்கைகளை உடைப்பதற்கான உடைப்பதற்கான முதல் படியே என்னதான் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் சதி ஒழிப்பு சதி ஒழித்தல் மற்றும் ஆங்கிலேயர்களுடைய கல்வி நம்மளுடைய அறிவை முன்னேற்றும் அதே மாதிரி நவீன இந்தியாவினை எடுத்து செல்ல அனைவருக்கும் கல்வி அறிவு அவசியம் பெண் கல்வி அவசியம் பெண்கள் தாழ் தாழ்த்தப்படக்கூடாது பெண்கள் முன்னேற்றப்படணும் அவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் அனைத்து உரிமைகளும் சொத்து உரிமையும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என போராடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதன் முதலில் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஆகிய காரணங்களுக்காக மாடர்ன் இந்தியாவுடைய ஃபாதர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜா ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் ஏன் டாக்டர் அம்பேத்கரை நம்ம சொல்கிறோம் டிராஃப்டிங் கமிட்டியுடைய தலைவர் நம்மளுக்கான ஒந்த நவீன இந்தியாவை எடுத்து செல்ல ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் தேவை அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட எழு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டை நம் சட்டத்தை நம்மளுக்காக அமைத்து கொடுத்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியுடைய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் ஸோ அதே மாதிரி ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஏ மாடர்ன் திங்கர் நவீனமாக யோசிப்பவர் காரணம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வந்து மேல் தட்டுக்கும் அதாவது சமமானவர்களாக கருதும்படி பல போராட்டங்களை நடத்தி அந்த போராட்டங்களை வெற்றியும் கண்டவர் யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆகிய காரணங்களுக்காகவும் அவரை நம்ம வந்து நவீன இந்தியாவின் தந்தை எனவும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை மூணு ஆப்ஷனுமே இருந்துட்டா நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும் ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் சூஸ் பண்ணணும் இல்லை இந்த ராஜாராம் மோகன் ராய் அம்பேத்கரும் அந்த ஆப்ஷனில் இல்லை டெல்கோசி மட்டும் தான் இருக்காருனா டெல்கோசியை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் நவீன இந்தியாவின் தந்தையாக அழைக்கப்படும் ஜவர் கவர்னர் ஜெனரல்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் நம்மளுடைய டெல்கோசி சார் ரையத் வாரி முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு வரி வசூல் முறை தான் லேண்ட் ரெவன்யூ எப்படி வசூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரையத் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு விவசாயி அப்படின்ட்டோம் விவசாயிடமே நேரடியாக வரி வசூலிக்கப்பட்ட முறைக்கு பேர் தான் ரயத் வாரி முறை மகள் அப்படின்னா ஒரு கிராமம் ஸோ மகள் வாரி முறை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கிராமத்திற்கான தலைமை அதிகாரியை அமைத்து அது வந்து அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மான் ஆணாகவே இருக்கலாம் அவரிடம் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மொத்த கிராமத்திடம் வரி வசூல் செஞ்சு அந்த வரியினை ஆங்கில இயக்கிலக்கின் தேக்கம் படிக்கி கட்டுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு முறைக்கு பெயர் தான் மகள் வாரி முறை ரையத் வாரி யார் முறை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் முன்றோ சார் தாமஸ் முன்றோ அறிமுகப்படுத்துகிறார் பொதுவாக இந்த முறை எங்கே ஃபாலோ பண்ண படிச்சுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா
மகன்மாரி முறை எங்கு பின்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பஞ்சாப் நார்த் வெஸ்ட் பாண்டியர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் போன்ற இடங்களில் அதே மாதிரி பீகாரின் சில பகுதிகளில் மகள்வாரி முறையானது ஃபாலோ பண்ணப்படுகிறது ஜமீன்தாரி முறை அப்படின்னு என்னென்ன ஒரு ஜமீன்தாரி இருப்பார் அந்த ஜமீன்தாரி என்ன பண்ணுவார் எல்லா மக்களிடமும் வரி வசூல் செஞ்சு அந்த வரி வசூல் செய்த பகுதியில் ஒரு பகுதியை தான் வைத்துக்கொண்டு மீதம் இருக்கின்ற பத்து பகுதியை யாருக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அரசாங்கம் அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கன்றது அப்போ யார் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்டு தான் வசூல் செஞ்ச வரியில் பதினோரு ரூபா வசூல் செஞ்சாலும் அது ஒரு ரூபாய் மட்டும் அவங்க வச்சுக்குவாங்க இந்த முறைக்கு பெயர் தான் ஜமீன்தாரி முறை இதில் இன்னொரு முறையும் சொல்லலாம் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிலத்தின் தன்மையை பொறுத்து வரி ஃபிக்ஸ் பண்ண பண்ணாமல் அதுவே நிலம் எப்படிப்பட்டதுவாக வேணா இருக்கட்டும் விளைச்சல் எவ்வளோ வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட்டை வரி கட்டிடணும் அப்படின்ற ஒரு முறையை அறிமுகப்படுத்துறது யார் கான்வாலிஸ் இந்த முறைக்கு பெயர் தான் பர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் பர்மனண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன நிலத்தின் தன்மையோ விளைச்சலையோ பொறுத்து வரியானது நிர்ணயிக்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வரியை நிரந்தரமாக செலுத்த வேண்டியது இருந்தால் ஆங்கிலேய கிழக்கம்மின் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு நிரந்தரமாக செலுத்த வேண்டியது இருந்தால் அத்தகைய முறை என்ன சொல்லணும்னா நிரந்தர வரி திட்டம் அல்லது பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் வரியானது இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரே அளவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது டாக்டரிங் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு அரசருக்கு நேச்சுரல் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொந்த வாரிசு ஆண் வாரிசு இல்லை அப்படின்னா அவர் ஆங்கிலேயரின் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் உத்தரவு இன்றி அல்லது அனுமதி இன்றி அவர் ஒரு வாரிசை தத்தெடுக்க கூடாது அவ்வாறு தத்தெடுத்து அந்த வாரிசை அரசனாக நியமிக்கக்கூடாது அப்படி நியமிக்கப்பட்டால் அல்லது ஒரு அரசருக்கு நேரடி வாரிசு இல்லை என்றால் அந்த இடமானது அந்த பர்டிகுலர் நாடானது நேரடியாக யாருக்கு சொந்தமாகிவிடும் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு சொந்தமாகிவிடும் இத்தகைய முறைக்கு பேர் தான் டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்துறது யாருன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டல் கவுசி அபாலிஷன் ஆஃப் சத்தி யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர் தான் நம்மளுடைய வில்லியம் பெண்டி விடோ ரி மேரேஜ் ஆக்டை பற்றி அல்லது நம்ம நெக்ஸ்ட் டெலகிராம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூ ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவில் தொடங்கப்படுகிறது ரயில்வேஸ் அதே ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்படுகிறது முதல் மும்பை தானே தொடங்கப்படுகிறது அடுத்தது வந்து கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்படுகிறது சார்டர் ஆக்ட் மேலும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் சார்டர் ஆக்ட் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆக்டோடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற போஸ்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆக்டில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியமிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் மொனாபலி வித் சைனா வாஸ் என்ட் அதே மாதிரி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆக்டில் இந்த கம்பெனி ரூலானது எந்த சமயம் வேணாலும் நிர்ண மீன்ஸ் நிராகரிக்கப்படலாம் கம்பெனி ரூல் கேன் பி டெர்மினேட்டட் அட் எனி டைம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் கிளியராக சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரேட் மொனாபலி வித் இந்தியா வாஸ் என்ட் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரேட் மொனாபலி அப்படின்னா ட்ரேட் மொனாபலி என்னென்னா ஒற்றை வர்த்தக முறை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஆங்கிலேய கம்பெனி எடுத்துக்காட்டாக இந்தியாவில் ஆங்கிலேய கம்பெனி ட்ரேடர்ஸாக அதாவது இங்கே வந்து வர்த்தகம் செஞ்சுட்ருக்காங்க அப்படின்னா இங்கு விளைகின்ற பொருட்களை நாம் ஆங்கிலேயருக்கு மட்டும்தான் விற்க வேண்டும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை ஆங்கிலேயரிடம் மட்டுமே பெற வேண்டும் அப்படி ஒரு முறை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஒற்றை வர்த்தக முறை ட்ரேட் மொனாபலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் இந்த ட்ரேடானது நாம் விளைகின்ற பொருட்களை மற்ற மற்ற கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளுக்கும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி டேனிஷ் டச் கிழக்கிந்திய கம்பெனி இவர்களுக்கும் நாம் விற்கலாம் அவர்களுடைய பொருட்களையும் நாம் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் என்ற ஒரு நிலை இருந்தால் அதற்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ட்ரெயின் மோடாப்பலி அபாலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர்களுடைய ஆட்சியின் காரணமாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய புரட்சி நடப்படுகிறது இந்த புரட்சி பெற்ற வீடியோவில் நம்ம வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம் நாளைக்கு ப்ரீஃபாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட மாபெரும் புரட்சியை பற்றியே தெளிவாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சி ஒரு வழியாக முடிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு புதிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆனது உருவாக்கப்படுகிறது அந்த ஆக்டின் காரணமாக உருவாக்கப்படுகின்ற போஸ்ட் தான் வைஸ்ராய் நம்ம ச
Three types of Factories Act okay. One is Factories Act 1881. Next one is Factories Act 1891. The two Factories Act limit is only the issue. மிக முக்கியமா குழந்தை தொழில்களை பற்றி பேசியிருப்பாங்க குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய வயதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேலும் மிஷின்கள் கடுமையான வேலை செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் அனைத்துமே பாதுகாப்புடன் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இட் ஷுட் பி ஃபென்ஸ்ட் அப்படின்ற விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க மேலும் பெண்களுக்கான வேலை நேரத்தை குறைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்ற புது கண்டிஷன்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க கிரேட் ஃபெமைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒரு பெரிய ஃபெமைன் வருது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒரு ஃபெமைன் வருது இந்த ஃபெமைன் கமிஷன் எப்போது அமைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அமைக்கப்படுகிறது யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் நடைமுறைக்கு வர காலகட்டம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்டு அமைக்கிறதுக்கான கமிஷன் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஸோ யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் கொஷின் கேட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுன்னு ஆன்சர் கொடுக்கணும் யூனிவர்சிட்டி ஆக்டுன்னு கமிஷன் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுன்னு தான் நம்ம எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் லார்ட் கர்சனுடைய பீரியடில் நடக்குது பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை பற்றியும் நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஏன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்ற அந்த ஒரு மூமெண்ட் தான் நம்மளுடைய சுதந்திர போராட்டத்தை எடுத்து நிறுத்துகிறது முதல் ஸ்டெப்பான சுதேசி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணமே இந்த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் தான் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை பற்றி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த கிளாஸில் நாங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம தேர்வுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் கிளியராக கொடுத்துருக்கோம் இதை பற்றின ப்ரீஃப் கிளாஸஸ் தேவை அப்படின்னா எங்களுக்கு எங்களுடைய மெயில் ஐடியிலையோ அல்லது கீழே கமெண்ட்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயோ எங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த கமெண்ட்டை பார்த்து உங்களுக்கு எங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை உங்களுக்கு மெயில் வழியாகவோ அல்லது டிஸ்டன்ஸ் கோர்ஸாகவோ நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் எங்களுடைய கிளாஸை பற்றி இனி ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய அகாடமிக்கு நேரடியாக நீங்கள் என்கொயரி பண்ணலாம் தேங்க்யூ எஸ்ஏஐஏஎஸ் அகாடமிக்காக உங்கள் மகேஷ் குமார் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்